this button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों वेलकम बैक आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है आज इस वीडियो में हम अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स चैप्टर की एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस करेंगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाई मियर ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चन में हमें बताना है दो लाइन सेगमेंट्स को अगर सिर्फ हम ऑब्जर्व कर कर कंपेयर करते हैं तो उसकी क्या डिसएडवांटेज हो सकती है सॉल्यूशन देखिए बाई मियर ऑब्जर्वेशन वी कांट कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स विथ स्लाइड डिफरेंस इन देयर लेंथ वी कांट से विच लाइन सेगमेंट इज ऑफ ग्रेटर लेंथ हेंस द चांसेस ऑफ एरर्स ड्यू टू इम प्रॉपर व्यूइंग आर मोर आप देखिए यहाँ पर मैंने दो लाइन सेगमेंट्स लिए हैं जिनकी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है अब अगर इन लाइन सेगमेंट्स को मैं सिर्फ ऑब्जर्व करके कंपेयर करती हूँ तो मुझे ये दोनों इक्वल दिखाई देंगे बट एक्चुअल में मेजर करने पर मुझे पता चलेगा कि लेफ्ट वाला लाइन सेगमेंट राइट वाले लाइन सेगमेंट के कंपेरेटिवली थोड़ा सा छोटा है सो बाई मियर ऑब्जर्वेशन वी कांट कंपेयर द लाइन सेगमेंट्स विद स्लाइड डिफरेंस इन देयर लेंथ अगर डिफरेंस इन लेंथ ज्यादा हो तो हम ऑब्जर्व कर कर भी कंपेयर कर सकते हैं बट अगर ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो हम नहीं बता सकते कौन सा लाइन सेगमेंट बड़ा होगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर टू वाई इज इट बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इस क्वेश्चन में हमें बताना है किसी भी लाइन सेगमेंट की लेंथ को मेजर करने के लिए रूलर के कंपेरेटिवली डिवाइडर हमेशा बेटर क्यों होता है आइए देखते हैं वाइल यूजिंग अ रूलर चांसेस ऑफ एरर ऑकर ड्यू टू थिकनेस ऑफ द रूलर एंड एंगुलर व्यूइंग आर मोर हेंस यूजिंग डिवाइडर एक्यूरेट मेजरमेंट इज पॉसिबल आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया है जिसकी लेंथ को हमें मेजर करना है इसको मैं रूलर से मेजर कर रही हूँ रूलर से लेंथ मेजर करते टाइम करेक्ट आई पोजीशन का होना बहुत जरूरी है अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूंगी तो आप देख सकते हैं इस लाइन सेगमेंट की लेंथ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और अगर मैं यहाँ से ऑब्जर्व करूंगी तो उसी लाइन सेगमेंट की लेंथ थोड़ी सी छोटी हो जाएगी करेक्ट आई पोजीशन हमेशा ऑब्जेक्ट के ऊपर होना चाहिए अगर एग्जेक्टली exactly ऊपर से ऑब्जर्व करूंगी तभी इस लाइन सेगमेंट की लेंथ एक्यूरेट होगी इस टाइप का एरर जो कि करेक्ट आई पोजीशन पर डिपेंड करता है उसको हम पैरेलेक्स एरर कहते हैं लेकिन अगर इसी लेंथ को मैं डिवाइडर से मेजर करूंगी तो ये एरर बिल्कुल जीरो हो जाएगा सो इट इज ऑलवेज बेटर टू यूज अ डिवाइडर देन अ रूलर वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट आई होप आपको समझ में आया है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी मेजर द लेंथ ऑफ ए बी बी सी एंड ए सी इस ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी इस क्वेश्चन में हमें एक लाइन सेगमेंट बनाना है ए बी और उसके बीच में कोई पॉइंट सी लेना है सो so, मैंने यहाँ पर लाइन सेगमेंट ए बी बनाया मैंने इसकी लेंथ सेवन सेंटीमीटर्स रखी और उनके बीच में कहीं पे मैंने एक पॉइंट सी ले लिया अब मुझे इन लेंथ्स को मेजर करना है लाइन सेगमेंट ए सी एंड लाइन सेगमेंट बी सी फिर दोनों को ऐड करना है अब सॉल्यूशन देखिए ए बी इज अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ सेवन सेंटीमीटर मैंने लाइन सेगमेंट ए बी सेवन सेंटीमीटर लेंथ का लिया था एंड सी इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी सच डेट ए सी इज इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू फोर सेंटीमीटर मैंने इन लेंथ्स को मेजर किया मेरा ए सी थ्री सेंटीमीटर आया और सी बी फोर सेंटीमीटर आया अगर आपने पॉइंट सी थोड़ा सा इस साइड लिया है तो आपकी ये लेंथ डिफर कर सकती हैं। अब मुझे ए सी एंड बी सी को एड करना है सो so, मैंने यहाँ पर एड किया ए सी प्लस सी बी एड करने पर सेवन सेंटीमीटर आया ए सी थ्री था और सी बी फोर था सो थ्री प्लस फोर सेवन सेंटीमीटर आया फिर मैंने लाइन सेगमेंट ए बी को मेजर किया लाइन सेगमेंट ए बी की लेंथ सेवन सेंटीमीटर थी सो लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी प्लस सी बी दोनों ही सेवन सेंटीमीटर आ रहे हैं देर फोर ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी इज वेरीफाइड मैंने इसको एक्चुअल मेजरमेंट से वेरीफाई किया है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर इफ ए 
B, C are three points on a line such that AB is equal to 5 cm, BC is equal to 3 cm and AC is equal to 8 cm. Which one of them lies between the other two? This question is A, B and C three points and line segment AB 5 cm, BC 3 cm and AC 8 cm. Now, we have to tell us from this information A, B and C are which point is the two points में लाई करता है सो आप देख सकते हैं AB लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर BC लाइन सेगमेंट 3 सेंटीमीटर और AC 8 सेंटीमीटर है AC यहां पर सबसे लंबा है सो so A एंड C एंड पॉइंट्स होंगे और B पॉइंट A एंड C के बीच में लाई करेगा सॉल्यूशन में देखिए गिवन AB is equal to 5 cm, BC 3 cm and AC is equal to 8 cm. Here AC is the longest line segment, thus B is the point between A and C. Hence point B lies between A and C. Next करते हैं, question number 5. Verify whether D is the midpoint of AG. यहाँ पर हमें ये एक number line दी है, जिस पर different points लिखे हैं, A, B, C, D, E, F and G. अब AG line segment का midpoint D है या नहीं है, ये हमें verify करना है. So, इसको हम actual measurement से verify करेंगे. तो सबसे पहले मैं AD को measure करती हूँ. A से D point तक का distance. This is one unit, two unit and three unit. Line segment AD का distance three units है. इसी तरीके से line segment DG का distance measure करेंगे. One, two, three. ये भी three units है. So, दोनों distance equal है. It means D is the midpoint of AG. Solution देखिए. मैंने यहाँ पर लिखा AD is equal to three units and DG is equal to three units. Thus, AD is equal to DG. क्योंकि ये दोनों equal हैं, so D is the midpoint. I hope आपको समझ में आया है. Midpoint उस point को कहते हैं, जो एक line segment को दो equal parts में divide करता है. So यहाँ पर AD और DG equal हैं, so D is the midpoint. Next question करते हैं. Question number six. If B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD, where A, B, C, D lie on a straight line, say why AB is equal to CD. In this question, we have given us a line segment AC, which is the midpoint B. है. So AB and BC are equal. In this way, there is another line segment BD, which is the midpoint C. है. So line segment BC and CD are both equal. है. अब हमें बताना है A, B और C, D क्यों equal होंगे? Solution देखिए, B is the midpoint of A, C. ये information हमें given है. ये line segment A, C है, जिसका midpoint B है. क्योंकि midpoint line segment को दो equal parts में divide करता है, so A, B is equal to B, C हो जाएगा. इसको मैंने equation 1 नाम दिया है. Similarly, हमें ये भी given है कि C is the midpoint of B, D. ये line segment B, D है, जिसका midpoint C है. अगर C midpoint है, so BC and CD equal होंगे. इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया. BC is equal to CD. और इस equation को मैंने equation 2 नाम दिया. अब इन दोनों equations को आपको compare करना है. देखिए AB, BC के equal है. और BC, CD के equal है. It means ये तीनों अपस में equal है. So from 1 and 2 we can say that AB is equal to CD. Line segment AB और CD भी equal होंगे. इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। I hope आपको समझ में आया है। Next question करते हैं। Question number seven. Draw five triangles and measure their sides. Check in each case the sum of the length of any two sides is greater than the third side. इस क्वेश्चन में हमें फाइव ट्रायंगल्स ड्रॉ करने हैं और फिर उनकी साइड्स को मेजर करना है साइड्स को मेजर कर कर हमें चेक करना है कि नहीं दो साइड्स की लेंथ का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होता है सो so, इस प्रॉपर्टी को हमें एक्चुअल में ट्रायंगल्स ड्रॉ कर कर वेरीफाई करना है मैंने यहां पर फाइव ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं सबसे पहले ट्रायंगल में मैंने तीनों साइड्स इक्वल ली हैं सो so, आप देख सकते हैं ये साइड और ये साइड इन दोनों को अगर मैं ऐड करती हूं तो 5.2 प्लस 5.2 10.4 बन जाता है सो so, दो साइड का सम तीसरी साइड से ज्यादा आ रहा है इसी तरीके से आप बाकी की दो साइड्स को भी ऐड कर कर तीसरी से कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहां पे तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये हमेशा ऐसा ही आएगा फिर मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया इस ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड है 17 सेंटीमीटर बाकी बची हुई दोनों साइड्स को मैंने ऐड किया 
फिफ्टीन प्लस एट करने पर ट्वेंटी थ्री आया एंड ट्वेंटी थ्री इज ग्रेटर देन सेवनटीन सो द सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इसी तरीके से फिर मैंने तीसरे ट्रेंगल में फाइंड आउट किया तीसरे ट्रेंगल की सबसे बड़ी साइड मैंने फिफ्टीन सेंटीमीटर ली है बाकी की दोनों साइड्स को ऐड करती हूँ तो 19 सेंटीमीटर आता है और 19 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर से ज्यादा है सो सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इसी तरीके से मैंने चौथा ट्रायंगल लिया और उसमें भी दो साइड्स को ऐड कर कर देखा यहाँ पर सबसे बड़ी साइड 8 सेंटीमीटर है बाकी की बची हुई दोनों को मैंने एड किया फाइव प्लस फाइव करने पर टेन आया सो so, इन दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा आया सो so, मैंने इन पांच ट्रेंगल से इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर दिया डेट द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड सो अब मैं कह सकती हूँ यस सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रेंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड आपको भी इसी तरीके से अपने ट्रेंगल्स ड्रॉ करने हैं और इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है आई होप ये एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी इस वीडियो में और इस एक्सरसाइज में बस इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ तब तक देखते रहिए सीखते रहिए शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए